Olá, meus amores! Hoje eu vou contar uma história cheia de verdades. É a Páscoa, a Páscoa Bíblica. É a festa mais antiga e a mais linda contada pela Bíblia. E você vai descobrir por que é que o Cordeiro nos representa na Páscoa e por que que o sangue é mais importante do que o chocolate. Conta mais, Tia Sandra, conta mais, conta mais. Era uma vez três amigos muito unidos. Era João, Davi e Felipe. João era um menino cristão e ele andava muito incomodado porque para todo lado que ele ia tinha ovo de páscoa, desenhos de coelho. João era alérgico, não podia nem chegar perto de chocolate. E essa época da páscoa para ele era muito incômoda. Já Davi, Davi era um menino de uma família judia e ele levava muito a sério o estudo da Torá. Felipe era muito divertido, amigo dos dois em tudo, mas a família não tinha religião não. Respeitava os dois, mas não sabia nada de Bíblia. Um dia, João estava muito incomodado porque era a semana da Páscoa. João perguntou sobre a Páscoa a Davi e Davi disse, João, a Páscoa verdadeira que o Eterno mandou comemorarmos, não tem onde Páscoa, tem cordeiro e tem ervas amargas e não tem nadinha de fermento, nem pães, nem pizzas, nem nada. E João ficou todo curioso, como assim, ervas amargas? Enquanto Davi estava pensando como ensinar tudo isso a João, João perguntou, mas Davi, onde você vai passar a Páscoa? E Davi todo solene disse, João, a Páscoa que o Eterno mandou comemorar, quando o povo judeu saiu do Egito e deixou de ser prisioneiro, escravo de faraó, já aconteceu a semana passada. O João tomou um susto. Como assim? A Páscoa vai ser no final de semana, não é na semana passada. E Davi, todo concentrado, disse, você está enganado. Já foi na semana passada. João começou a perguntar então, mas é aquela Páscoa que os hebreus colocaram o sangue em cima da porta para o anjo da morte não entrar lá no Egito? Sim, essa mesmo. É a Páscoa que Jesus comemorou com os discípulos antes de morrer? Aí Davi falou, eu acho que é essa mesmo. O Eterno mandou que comemorássemos perpetuamente esta festa. Então, João, mais curioso do que nunca, foi para casa para ler o que dizia na Bíblia dele sobre esta Páscoa. Mais tarde, João voltou com outra pergunta para Davi. Davi, se é a mesma Páscoa, então... Por que que a Páscoa judaica e a Páscoa cristã não são no mesmo dia? E Davi falou, João, a tua família não te ensina a origem das coisas? Essa data de comemoração da Páscoa foi mudada em Nicéia em 325. Aí João ficou meio ofendido. Quando Davi falou, sua família não te ensina a origem das coisas. E já começaram a ficar um pouquinho estressadinhos. Foi quando Felipe chegou para acalmar os ânimos e falou, Ei, vocês não vão brigar, não vão discutir, porque nós somos mais do que irmãos, nós somos amigos. E nós temos um pacto de amizade. 
E aí Davi falou, é verdade Felipe, nós temos um pacto de amizade, vamos respeitar isso. E Felipe, todo animadinho, falou, então, vamos pensar nos chocolates que nós vamos comer, nos ovos que nós vamos receber. E aí, de novo, Davi hum, ficou todo sério e disse, não, não, não dá, Felipe, porque ovos de Páscoa, coelhinhos, é uma referência à deusa da fertilidade, à deusa austera que era venerada e por isso acreditavam que ela, ela que dava muita fertilidade aos campos, às colheitas e a Torá diz, não terá outros deuses diante de mim. João ficou todo arrepiado porque ele já tinha lido também na Bíblia que não se pode ter outros deuses Apenas o Deus eterno, criador de todas as coisas. Felipe, então, todo intrigado, com tanta referência à Torá, a Bíblia, perguntou, Davi, o que é mesmo essa Torá? E Davi disse, Torá são os primeiros cinco livros da Bíblia. E foi logo pegando, abrindo, e João pôde ver o que ele mais queria. Será que é o mesmo texto mesmo? Então, em mesmo do 12, os três leram a realidade bíblica da Páscoa, da primeira Páscoa, com cordeiro, com ervas amargas. A Páscoa, Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E a mente dos meninos já começou a desejar e o coração também uma Páscoa, e igual a narrativa da Bíblia. E João suspirou, ai, eu queria uma Páscoa assim, uma Páscoa cheia de verdade. E Davi, inspirado, falou, João, Felipe, eu tenho uma ideia. Se nós formos na sexta-feira para o sítio do avô Yacov, nós poderemos fazer uma Páscoa igualzinha ao que está escrito aqui na Torá, na Bíblia. Que tal? O que vocês acham? E João e Felipe se animaram. E como era feriado, foram correndo falar com os pais e pedir autorização. E tudo foi acertado. Na sexta-feira santa, os três meninos foram para o sítio do vovô Jacob. E o vovô Jacob tinha um sítio lindo e também nesse sítio tinha um monte. Lá em cima desse monte, um morro bonito. 
O vovô Jacob tinha feito um lugar com mesa, com bancos, para fazer piqueniques. E os meninos planejaram tudo. Subi pelas trilhas, levar um cordeirinho e assar lá em cima a Páscoa Bíblica. Chegando ao sítio do vovô Jacob, Davi, João e Felipe pediram autorização para o amor para fazer um piquenique lá em cima do morro à tarde. E assim, tudo que eles tinham planejado ia acontecendo. Tudo que eles precisavam para fazer o banquete da Páscoa foram guardando em potinhos e nas mochilas e ao subir lembraram de pegar um cordeirinho. E o Felipe, o Felipe estava tão feliz, mas tão feliz de estar uma livre, à vontade, que saiu correndo pela trilha antes dos dois. E João e Davi, como tinham que carregar o cordeirinho, carregar sacolas, as mochilas foram devagar. Felipe viu uma borboleta linda passar e aí saiu da trilha. E ao sair da trilha, ele caiu num lugar onde estava cheio de espinhos venenosos. Era um arbusto muito estranho. E ali era tanta dor que ele sentiu que ele nem conseguiu gritar. Quando João e Davi passaram por ali, nem perceberam que o amigo estava caído no meio daqueles arbustos. E ao chegarem lá em cima, acharam que Davi já estava lá. Procuraram e não encontraram. Então Davi falou assim, João, vai arrumando a mesa, vai arrumando tudo, que eu vou procurar o Felipe. E voltou pela estrada, pela trilha, chamando, chamando o Felipe. E o Felipe estava desmaiado, não conseguiu aguentar aquela dor. Enquanto o João estava lá em cima, ele arrumou tudo e ficou esperando os dois amigos. Enquanto esperava, ele abriu a Bíblia e começou a ler. E o texto bíblico parecia que estava vivo, parecia que falava com ele. E ele começou a sentir a presença de Deus. E foi tão bom, tão bom, que ele nem viu o tempo passar. Mas lá embaixo... Era tudo ao contrário, porque Felipe estava sofrendo muito e Davi tentava desesperadamente encontrar um amigo. Quando Felipe acordou e viu que Davi estava passando por ali para procurá-lo, ele não tinha nem força para gritar, mas ele conseguiu agitar uns galinhos e Davi percebeu que tinha algo ali. Aí foi até o arbusto e conseguiu resgatar Felipe. Mas Felipe estava muito mal. E Davi teve que fazer um esforço enorme para levar até lá em cima onde João estava. Então, quando Davi e Felipe chegaram lá em cima, eles eram a expressão da tristeza, do cansaço, da dor. E João, João parecia que estava no céu, o rosto dele resplandecia, alegria, paz, graça. E aí ele para socorrer o um amigo, tentou ajudar, mas não sabia bem o que fazer. Então começou a ler o que ele tinha lido e leu o Salmo 23. Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. 
Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E toda aquela sensação de opressão, de tristeza, de mal, começou a se dissipar aos pouquinhos. Davi, Davi segurou o cordeirinho e começou a chorar, ouvindo aquelas palavras tão fortes e tão doces da Bíblia. Era Deus socorrendo aqueles meninos. Enquanto João lia a Bíblia, Davi e Felipe perceberam que o Cordeiro Santo que veio do céu já tinha sido sacrificado e esse Cordeiro é Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e que já não, não precisava mais de nenhum sacrifício. Então, quando Felipe começou a se reanimar, Davi falou, João, eu não tenho coragem de sacrificar esse Cordeirinho. É melhor nós descermos e falarmos com o vovô Jacob tudo o que aconteceu aqui. E assim, eles arrumaram tudo, pegaram o cordeirinho e desceram. E ao chegar, lá no sítio, na casa do sítio, que surpresa! O vovô Jacob tinha um banquete pronto, era um ceder de Páscoa, um banquete de Páscoa. E tinha cordeiro assado, e tinha todas as delícias da Páscoa e as ervas amargas, para que ninguém esqueça que também há os momentos tristes, os momentos difíceis, os momentos perigosos, o momento de fugir do mal. Mas também nesses momentos o Senhor está presente guiando o seu povo. E o vovô Yakov falou para os meninos que o sangue do Cordeiro Traz uma bênção tão grande, tão grande, tão grande, que ela pode ser multiplicada por dez bênçãos. O vovô Yakov também conhecia Yeshua, o filho do Deus Altíssimo, que é o Cordeiro Santo. E assim, aquela noite foi de grande alegria e foram chegando os convidados para aquela ceia especial, o ceder do vovô Yakov. E eles conheceram essas bênçãos. Você quer conhecer essas bênçãos? Vamos lá? As bênçãos do sangue, o Cordeiro de Deus. 1. Um, o sangue anula o pecado. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mateus 26, 28. 2. A igreja comprada com sangue. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20 28 3. Cobriu os nossos delitos passados. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça, em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 25 e 26 Ele nos dá sabedoria. Nele temos a redenção por meio de seu sangue o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Efésios 1, de 7 a 8. 5. Os gentios são aproximados de Israel. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Efésios 2, 13. 6. Recebemos a paz pelo sangue da cruz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. 
Colossenses 1, 19 e 20. 7. Pelo sangue há eterna redenção. Pelo sangue, ele entrou de uma vez por todas no santo lugar, obtendo eterna eterna redenção, não por meio de sangue de bodes, de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção, Hebreus 9,12, 8, pelo sangue, graça e paz são multiplicados, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. 1 Pedro 1, 2 9. Fomos feitos para o reino de Deus. Pelo sangue somos libertos, somos feito reino, sacerdotes para Deus e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito, entre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue. Apocalipse 1.5 10. Deus comprou homens de tribo, língua, povo, nação em toda a terra. Pelo sangue, ele comprou para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E eles cantavam um novo cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto. E com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5.9 Guarde estas bênçãos no coração. Feliz Páscoa!